பார்க்கும் ஹாய் நண்பா நீங்கள் இன்னும் ஈகிள் டெக் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோட அப்டேட் நோட்டிஃபிகேஷனாக அவங்க வந்து சேரும் இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு வீடியோ தான் இது நம்ம அலைன் மசலில் தான் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அதாவது கேலக்ஸி பேக்ரவுண்ட் உள்ள ஒரு த்ரீ டி எஃபெக்ட் தான் அது ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு வீடியோ தான் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்திங்கன்னா எப்படி பண்ணலான்னு நீங்கள் ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அலைன் மசன் ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணது ப்ளஸ் ஐ கேன் இருக்கும் அதில் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரேஷியோ செலக்ட்மெண்ட்டு கிரியேட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்துங்க அப்போ தான் உள்ளே போகும் இதில் ப்ளஸ் ஐ கேன் கீழே இருக்குது பாருங்கள் அதில் இமேஜ் அண்ட் வீடியோன்னு ரெண்டாவது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் நான் கொடுத்துருக்கேன் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் அந்த வீடியோ எடு அந்த ஃபோட்டோவை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் இல்லை நீங்கள் எந்த இமேஜியோட பிக் எடுக்கலனாலும் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா நான் வந்து இந்த பிக்கை கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ கொடுத்துட்டு இந்த மூணு டாட் இருக்குது பாருங்கள் மேலே அதில் ஃபீல் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் அட்டாச்மெண்ட் ஆகும் இதை நான் வந்து டூரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அந்த வீடியோட டூரேஷன் அந்த பஸ்ட்டு ஃபீடாமீட்டர் ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் அந்த ஸ்பீடாமீட்டர் ஆப்ஷன் அது லெஃப்ட் சைட் நீங்கள் வந்து இந்த பாயிண்டர் நகர்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து டூரேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டு எவ்வளோ தூரம் வேணுமோ அவ்வளோ தூரம் வச்சுட்டு பாக்கி எல்லாத்தையும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்தடலாம் ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து இமேஜோட சைஸை வந்து ஈஸியாக இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா நண்பா இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சாங் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து ஒருத்தான் <laughs> டெஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணணும் அதாவது லிரிக்ஸ் கொடுக்கணும் டெஸ்ட்டுங்கிற ஆப்ஷன் போங்க அந்த ப்ளஸ் ஐக்கான் கொடுத்து நீங்கள் காப்பி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த டெஸ்ட்டை பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இல்லைனா உங்களுக்கு தெரிஞ்சா நீங்கள் டைப் பண்ணி எடுத்து டைப் கொடு டைப் பண்ணி கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஓகே நண்பா இதுமாரி எடுத்துகிட்டு எது தேவையோ அதை மட்டும் வச்சுட்டு பாக்கி எல்லாத்தையும் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி பாக்கி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துருங்க ஓகே நண்பா இதுமாரி தான் ஒன் பை ஒன்னாக தான் நம்ம கட் பண்ணி நம்ம இது பண்ணிக்கணும் ஓகே நண்பா இதுமாரி கொடுத்துட்டு அந்த குட்டி பாக்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் மேலே அதில் வந்து கலர் எந்த கலர் கொடுக்க முடியுமோ கொடுத்துட்டு சைஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிட்ட கொடுத்துட்டு நான் ஒரு ஃபாண்டு லிங்க் நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஃபாண்டை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிங்க இந்த ஃபாண்டு தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஃபாண்டு வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை வேறு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபாண்டு வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த ரெண்டாவது கீழே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் அது மட்டும் நான் கொஞ்சம் நகர்த்தி வச்சுக்கிறேன் இதுமாரி நீங்கள் கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிங்க இப்போ வந்து மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் போகணும் அதில் வந்து மூணாவது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் அதை நீங்கள் வந்து ரைட் சைடு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மூலமாக அதாவது ஸ்கால் பண்ணுறது மூலமாக ஃபாண்டோட சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே நண்பா இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக அலைனில் அலைனில் வந்து ரெட் கலரில் கரெக்டாக நிற்கும் இந்தமாரி நீங்கள் பண்ணிங்க ஓகே நண்பா இப்போ வந்து ஜஸ்ட் அந்த இமேஜை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதாவது டெஸ்ட் இமேஜை கிளிக் பண்ணிட்டு ஸ்பீடாமீட்டர் பக்கத்தில் ஒரு சைடு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்களா அதை கொடுத்திங்கன்னா போதும் ஆட்டோமெட்டிக்காக நீங்கள் எவ்வளோ டூரியேஷன் வைக்கணும்னு தோதோ அதுவே நம்ம கொடுத்ததுக்கப்புறம் வந்துடும் ஓகேவா நண்பா இதுமாரி தான் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும் ரொம்பவே சிம்பிள் தான் இதுக்கப்புறம் சாங்கை ப்ளே பண்ணி பார்த்துட்டு எங்கே முடியுதோ அங்கே வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்பிட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் சாங் அதாவது லிரிக்ஸ் எங்கே முடியுதுன்னு பார்த்து ஃபஸ்ட் லிரிக்ஸ் இங்கே முடிஞ்சிருக்கா இப்போ செகண்ட் லிரிக்ஸ் எங்கே வருதுன்னு பார்த்து கரெக்டாக நம்ம வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் இந்தமாரி ஒவ்வொரு இதையும் நீங்கள் கரெக்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணி வச்சுக்கங்க ஸ்பிளிட் பண்ணி வச்சு எதுக்கு ஸ்பிளிட் பண்ணுறோம்னா அடுத்தடுத்த லிரிக்கை வந்து நம்ம வந்து மாற்றுறதுக்கு ஸ்பிளிட் பண்ணுறது மூலமாக ஈஸியாக மாற்றிக்கலாம் ஓகே நண்பா அதுக்காக தான் நம்ம வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ரெண்டாவது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் அதாவது லிரிக்ஸ் ஆப்ஷன் அந்த லிரிக்ஸ் ஆப்ஷன் நம்ம வந்து டிக் பண்ணும் அதை வந்து அதாவது கிளிக் பண்ணும் கிளிக் பண்ணோம்னா ஆட் டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஏற்கனவே இருந்தது தான் இருக்கும் அதை வந்து எரேஸ் பண்ணிக்கிங்க எரேஸ் பண்ணிட்டு அடுத்த டெஸ்ட்டில் இது அடுத்த லிரிக்ஸில் என்ன வருமோ அதை வந்து பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு எது தேவையோ அதை மட்டும் வச்சுட்டு பாக்கி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி அதாவது செலக்ட் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துக்கங்க ஓகே நண்பா இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து லிரிக்ஸை வந்து மாற்றணும் ஸோ இதேமாரி நீங்கள்
அதில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஆஃப் செட்னு அந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆஃப் செட்டுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கீ ஃப்ரேம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிங்க கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஒன்று ஆட் பண்ணும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிட்டு லாஸ்ட்டாக ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஒன்று ஆட் பண்ணும் அதாவது முடிய போகிற பொசிஷனில் ஆட் பண்ணிட்டு எக்ஸ் ஆக்சில் வந்து ஜீரோ இருக்கும் அந்த ஒய் ஆக்சிஸ் மாற்றிக்கிட்டு ஒய் ஆக்சில் மாற்றிக்கிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒய் ஆக்சிஸில் வந்து நீங்கள் வந்து கரெக்டாக தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிட்ட கொண்டு வரணும் அதாவது அதாவது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிட்ட கொண்டு வந்தீங்கன்னா மேலே இருந்து கீழே வர மாதிரியான ஒரு எஃபெக்ட் நம்மளுக்கு கொடுக்கும் அதுக்காக தான் நான் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிட்ட கொண்டு வர சொன்னேன் ஸோ வந்து நீங்கள் பொறுமையாகவே நீங்கள் ஸ்வைப் பண்ணி இங்கே வந்து கொண்டு வருங்க அதாவது லெஃப்ட் சைட் ஸ்வைப் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக குறையும் நெகட்டிவ் சைடில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து பண்ண வேண்டியதான் ஸோ நான் வைக்கிற மாதிரியே நீங்களும் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் மேலேருந்து கீழே வர மாதிரியான எஃபெக்ட் கொடுக்குதா இதிலே நம்ம இன்னொரு எஃபெக்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் அது எப்படின்னு சொல்கிற பாருங்கள் அகைன் நம்ம பேக் வந்துட்டு எஃபெக்டில் போய்ட்டு ஆட் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் போய்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் எஃபெக்ட்டுக்கு போங்க ஆட் எஃபெக்ட் போங்க கிளிக் பண்ணிட்டு அதில் வந்தீங்கன்னா வச்சுங்கண்ணா டேரக்ஷன் அண்ட் வார்ப் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குமா அதில் லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது என்ன ஆப்ஷன் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் வே வார்ப் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் தான் அதை ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஒரு மாதிரி வேவ் மாதிரி வரும் அதை கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபேஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா ஃபேஸ் இருக்கா அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஒன்று ஆன் பண்ணிங்க ஜீரோவில் லாஸ்ட்டாக ஒரு கீ ஃப்ரேம் அதாவது ஸ்டார்ட்டில் ஒரு கீ ஃப்ரேம் எண்டில் ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிட்டு ரெண்டு கீ ஃப்ரேம் இருக்குல்ல அது வந்து ஃபோரில் நீங்கள் மாற்றிக்க வேண்டியதான் இப்போ பாருங்கள் நான் வைக்கிற மாதிரி ஃபோரில் மாற்றிங்க நண்பா ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஃபோரில் மாற்றிங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் த்ரீயை தாண்டியாச்சு இப்போ ஃபோர் கரெக்டாக அந்த ஃபோர் வரப்போ இந்த ஒரு டார்க்காக காமிக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு டார்க்காக ஒரு லைன் காமிக்கும் இதான் ஒரு ஃபோர் ஓகே நண்பா இதுக்கப்புறம் கீழே வந்திங்கன்னா ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது வந்து மேக்னிடியூடு அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இதை கொடுத்து கிளிக் பண்ணிக்கிங்க கிளிக் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்டார்ட்டில் ஒரு கீ ஃப்ரேம் எண்டில் ஒரு கீ ஃப்ரேம் அதேமாரி தான் ஸ்டார்ட்டில் ஒரு கீ ஃப்ரேம் வந்து ஆட் பண்ணுறப்ப ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்து ஆட் பண்ணிக்கிங்க ஓகே நண்பா ஆட் பண்ணிட்டு இது நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அது என்ன சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற இதில் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அது நான் அப்படியே சொல்கிறேன் முதல்ல நீங்கள் வந்து ஸ்டா எண்டில் வந்து ஒரு கீ ஃப்ரேம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிங்க இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு வாங்க ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இருக்கா அதை வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு மாற்றிக்கிங்க மாற்றிக்கிட்டு வேறு கரெக்டாக இங்கே பாயிண்ட்றேன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சா வச்சாச்சா இப்போ வந்து லாஸ்ட்டாக ஒரு ஆப்ஷன் சொன்னேன்னே அதை வந்து ஜீரோவில் மாற்றுங்க அப்போ தான் வேவ் பார்க்குறது சூப்பராக இருக்கும் கரெக்டான ஒரு இதாக இருக்கும் ஜீரோவுக்கு மாற்றிடுங்க நம்ம வந்து லெஃப்ட் சைட் ஸ்வைப் பண்ணாமல் மாறிடும் ஸோ சூப்பராக இருக்கும் நம்ம வந்து ப்ளே பண்ணி பார்த்தாலே தெரியும் ஆட்டோமேட்டிக்காக சூப்பராக வந்துருக்கும் இந்த லிரிக்ஸ் வீடியோ இதுமாரி தான் நம்ம வந்து லிரிக்ஸை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் ஓகே நண்பா இதுவே கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக மாற்றணும்னா அகைன் பேக் வந்துடுங்க பேக் வந்துட்டு என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா இப்போ நான் சொல்கிற மாதிரி பண்ணிக்கிங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு வீடியோவில் மாறும் பாருங்கள் உங்களுக்கே புரியும் ஈஸியாக அந்த லிரிக்ஸை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு பார்டர் அண்ட் சேடோன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது மூணாவது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் கீழே அதை வந்து எனபிள் பண்ணிடுங்க எனபிள் பண்ணிட்டு எந்த கலர் கொடுக்குறீங்களோ அந்த கலருக்கு தகுந்தபடி அந்த பாக்ஸில் கொடுக்குறீங்களோ கலர் சேஞ்ச் ஆகும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த சைஸ் இருக்குது பாருங்கள் ஃபோர் வச்சுக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் ஃபோருக்கு மேலே போகாதீங்க கரெக்டாக ஃபோர் வச்சுங்க நான் வச்சு வச்சு பார்த்தேன் இதெல்லாம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு இந்த ஃபோர் தான் சூப்பராக இருக்குது அதனால் ஃபோரே நீங்கள் வச்சுக்கிங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த இந்த வீடியோ வந்து ரெடி பண்ண முடியல ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ராஜெக்ட் நான் பண்ண அந்த ஃபுல் ப்ராஜெக்ட்டையும் நான் லிங்க்கு கீழே கொடுத்துருக்கேன் ஓகே வண்ணன் இதுக்கப்புறம் காப்பி எஃபெக்ட் கொடுத்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்த அடுத்த இதில் வந்து நீங்கள் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கிங்க இதுக்கப்புறம் தான் த்ரீ டி எஃபெக்டே ஆரம்பிக்கும் போது அதனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேஸ்ட் பண்ணிட்டு என்ன பார்டர் இதில் போயிட்டு நீங்கள் என்ன சேஞ்ச் பண்ணுமோ சேஞ்ச் பண்ணிக்கிங்க ஸோ நண்பா இப்படி தான் சேஞ்ச் பண்ணணும் இந்த மாதிரி தான் 
நம்ம என்ன சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த ஃபஸ்ட்டு இதை மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிட்டு எண்டில் ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேம் வளர்க்கும் போல் ஜீரோ தான் லாஸ்ட்டாக ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிக்கிங்க ஆட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த எக்ஸாக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை நீங்கள் எவ்வளோ மூவ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்தபடி நம்மளுக்கு வந்து அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து மூவ் ஆகும் இப்படி தான் நம்ம வந்து இந்த கேலக்ஸியில் மூவ் ஆகிற மாதிரி பண்ணிக்கலாம் நான் எவ்வளோ மூவ் பண்ணுவோம் பண்ணிக்கிட்டு பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் போங்க பிளெண்டிங்கில் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துங்க ஓகேவா நண்பா அதாவது லாஸ்ட்டு ஆப்ஷனில் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கு தகுந்தபடி இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து மூவ் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேம் வந்து கீ ஃப்ரேம் வந்து ஜீரோ செகண்ட் கீ ஃப்ரேம் வந்து எவ்வளோ மூவ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்தபடி மூவ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் எஃபெக்டில் போய்ட்டு பிரைட்னஸ் வந்து அதிகரிக்கணும் அதிகரிச்சிக்கலாம் ஓகேவா நண்பா நான் வந்து சிம்பிளாக வச்சுருக்கேன் நீங்கள் அதிகரிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா எஃபெக்டில் போய்ட்டு பிரைட்னஸ் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இதுக்கப்புறம் அகைன் பேக் வந்துட்டு பேக்ரவுண்ட் இமேஜுக்கு வந்து எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணணும் அதில் எஃபெக்டில் போய்ட்டு ஆட் எஃபெக்ட் போங்க இதில் நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அது வந்து சூப்பரான ஒரு எஃபெக்ட் த்ரீ டி எஃபெக்டில் ஃப்ளிப் லேயர் அப்படிங்கிற எஃபெக்ட் தான் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக நான் த்ரீ டியில் போடுறது பார்த்துங்க எப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கீ ஃப்ரேம் வந்து ஆட் பண்ணுங்கள் கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிட்டு நெகட்டிவ் சேலில் கொண்டு வரணும் அதாவது நெகட்டிவில் எவ்வளோ கொண்டு வரணும்னா ஒரு தேர்ட்டி த்ரீ கிட்டே கொண்டு வந்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கதவை திறந்து மூடுறோம் தெரியுமா அந்த மாதிரியான ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும் கதவு இப்படி போய்ட்டு பின்னாடி போயிட்டு பேக்கில் போய்ட்டு ஃப்ரெண்டுக்கு வரும் அது மாரி வர எஃபெக்ட் தான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி மூணு இல்லை இந்த மாரி ரேஞ்சில் வச்சுக்கிறேன் நீங்கள் எவ்வளோ தேவையோ வச்சுக்கலாம் அதாவது நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் கொடுக்குறப்பே உங்களுக்கு தெரியும் கதவு வந்து எப்படி மூடி திறக்குமோ அதேமாரி பேக்கில் போகிறப்ப எப்படி இருக்குமோ அது மாரி போகும் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குறப்ப அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தள்ளி பயிஞ்சு கிட்டே வச்சுக்கோங்க பயிஞ்சு முப்பதில் பாதி பயிஞ்சா அந்த பயிஞ்சில் ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அதையும் அந்த மைனஸில் இருக்குது பார்த்திங்களா அது ப்ளஸ் பயிஞ்சா வச்சுக்கணும் இந்த கீழே இருக்குது பாருங்கள் ஆங்கிளு அது வந்து பயிஞ்சா வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் பயிஞ்சா நாக்கிற மாரி ப்ளஸ் பயிஞ்சா வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அடுத்து சொல்கிறேன் பாருங்கள் அடுத்து ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணும் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்துங்க பயிஞ்சு நான் வந்து கரெக்டாக கொடுத்துருக்கேன் பயஞ்சு டிகிரி ஓகேவா ஆங்கிள் ஆங்கிள்னா டிகிரியில் தான் காமிக்கும் அதனால தான் சொல்கிறேன் கரெக்டாக நீங்கள் வந்து பயிஞ்சில் வச்சுக்கோங்க ஓகே நான் பா சொல்கிறது புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து லாஸ்ட்டு எண்டில் ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ண போகிறோம் நம்ம இதில் மட்டும் தான் மூணு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நல்லா ஆமாம் வச்சுக்கோங்க லாஸ்ட்டாக ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு இது நம்ம என்ன கொடுக்க போகிறோம்னா அதில் முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி ஆறு ரேஞ்சில் கொடுத்துருந்தோம் இதுலேயே அதே மாதிரி தான் முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி ஆறு ரேஞ்சில் தான் கொடுக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து கதவு மூடி திறக்கிற மாதிரியான ஒரு எஃபெக்ட் வரும் ஸோ இதுதான் ஃப்ளிப் லேயர் எஃபெக்ட் அதாவது ஃப்ளிப் எஃபெக்ட் ஸோ ரொம்பவே சிம்பிள் தான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எல்லோரும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஒரு சூப்பர்னு ஒரு கமெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான வீடியோ வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எடிட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ மூவன் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் போய்ட்டு ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதாவது மூவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஃப்ளிப் கொடுக்குறப்ப கொஞ்சம் தெரியும் லைட்டாக பிளாக் கலர் தெரியும் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து மூவன் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் பெருசு பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஒரு பிஎன்ஜி இமேஜ் கொடுத்துருக்கேன் அதை எடுத்துக்கங்க அப்போ தான் நம்ம கேலக்ஸி எஃபெக்ட் வந்து பின்னாடி போகிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ மூவன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் போய்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கரெக்டாக சைஸை வந்து க கம்மி பண்ணி வச்சு சாரி அதிகப்படுத்தி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அதிகப்படுத்தி வச்சுட்டிங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக செட் பண்ணிடுங்க செட் பண்ணிட்டு இந்த எஃபெக்ட் இருக்க பாருங்கள் ஃப்ளிப் லேயரில் ஃபஸ்ட்டு பேக்ரவுண்டில் கொடுத்தோமா அந்த எஃபெக்ட் காப்பி பண்ணிட்டு இந்த பிஎன்ஜி இமேஜில் போய்ட்டு அதை பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம வந்து ரெண்டுமே சேமாக வந்து மூவ் ஆகும் அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் அந்த பேஸ்ட் எஃபெக்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே வந்துடும் அந்த இமேஜ் அதையும் நம்ம வந்து சைஸ் கரெக்டாக கொடுக்கணும் அதாவது மூணு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் போய்ட்டு மேலே கொஞ்சம் ஏற்றி வச்சுக்கிட்டு அந்த மூணாவது ஒரு ஆப்ஷனில் வந்து நீங்கள் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்க ஏன்னா மேலே கொடுக்குறப்ப அந்த எஃபெக்ட் கொடுக்குறப்ப மாறிடுது ஸோ இதுமாரி நீங்கள் பண்ணிங்க ஓகேவா நண்பா ஸோ ரொம்பவே சிம்பிளான வீடியோ தான் ஈஸியாக சொல்லி கொடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ மூவன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் போய்ட்டு நீங்கள் வந்து